மானசீக கண்களிலே உங்களை பார்த்து இந்த அன்பான தேவனுடைய எண்ணத்தை சொல்ல அப்படி வந்திருக்கிறேன் என்னை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்க எனக்காக காத்திருக்கிறீங்க நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க டிவி நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறீங்க ஆனால் காணிக்காட மாட்டேங்கிறீங்க நல்லது அனுப்புவீங்க அனுப்புவீங்க நிறைய பார்க்குறீங்க அதுக்காக காணிக்க அனுப்பலைங்கிறது முடியலங்கிறதுக்காக பார்க்காமல் இருக்காதுங்க முடிந்தவங்க அனுப்புங்க இவ்வளவு நாட்களில் அனுப்பினவங்க தொடர்ந்து அனுப்புகிறாங்க நீங்களும் பார்க்குறீங்க சந்தோஷம் பார்த்தா கண்டிப்பாக காணிக்க அனுப்பணும் அப்படின்னெல்லாம் இல்லை பார்க்கறதே எனக்கு சந்தோஷம் பார்த்து மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதனால் கத்தோடைய நாமத்துக்கு சோத்திரம் இந்த நாளிலும் ஒரு சாட்சி செய்தி ஜபம் இந்த மூன்றையும் அதாவது இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் கடந்த வாரத்தில் கூட ஒரு பிள்ளைய பற்றி நான் சாட்சி சொன்னேன் அதான் அந்த மூன்று பிள்ளைகள் அந்த தகப்பனாக இருக்கும் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் அவங்களை சொல்லும் பொழுது ஒரு காரியத்தை அவங்க கட் பண்ணாங்களோ இல்லைன்னா கேமரான் கேமராமேன் கட் பண்ணாரோ எனக்கு தெரியல இதுக்கு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர்கிட்ட சண்டை போட போகிறேன் சரியா அதில் அந்த பிள்ளைகள் ஒரு காரியத்தை வந்து எங்கிட்ட சொன்னாங்க கூட கூட்டம் நடந்துட்டுருக்கும்போது சொன்னாங்க அப்போ வந்து எங்கள் அப்பா வந்து உங்களை கொலை செய்யணும்னு ரொம்ப நாள் தேடிட்டுருக்காரு நீங்களும் இதே ஏரியல் இருக்கீங்க வர்றீங்க போகிறீங்க உங்களை அவர் பார்க்குறாரு அவர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் அடையாளம் சொன்னதுனால உங்களுக்கு தெரியும் அவரை உங்களுக்கு தெரியாது பார்த்துட்டே போகிறார் வர்றாரு அவருக்கு தெரியல அப்படி சொன்னாருன்னு சொல்லி சபை நடுவில் சொல்லிட்டாங்க இந்த சபையில் இருக்கிற இந்த பெண்களெல்லாம் அம்மா அம்மா தயவு செய்து நீ இங்கே வராதீங்க நீங்கள் போயிருங்க ஏன்னா இந்த ராணிக்கா எங்களுக்கு வேணும் உங்கள் அப்பா கொலை பண்ணிட்டாருனா எங்கள் எல்லாத்துக்குமே நஷ்டம் உங்களுக்கும் தான் நஷ்டம் அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து இனிமேல் வராதீங்கம்மா அப்படின்ட்டாங்க பிள்ளைக்கு முகமெல்லாம் அந்த மூன்று பிள்ளைகளுடைய முகமும் வாடி போச்சு அதுக்கப்புறம் நான் சத்தம் போட்டேன் நான் இதை பேசினேன் அது நான் டிவியில் பார்க்கும்போது வரலை என்னவோ தெரியல நானும் பார்ப்பேன் இந்த ஏழு மணிக்கு நானும் உட்கார்ந்து அது என்ன நேரம் ஆனாலும் உட்கார்ந்து பார்ப்பேன் அது வராத மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இது சோர்ந்து போனாங்க வேதனையோட பயத்தோட நான் சொன்னேன் பயப்படாதீங்க அங்கே இருக்கிற சபை மக்களை அதட்டுனேன் சும்மா இருங்க மரணம் எப்பவும் வரலாம் சாதாரணமாக வரலாம் ஆக்சிடெண்ட்டில் வரலாம் வியாதியில் வரலாம் தூக்கு போட்டில் மற்ற தற்கொலை மரணம் ஆனால் கடவுளுக்காக மறைக்கிறது ஒரு ஸ்லாக்கியம் சா கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் சொல்லிட்டு இந்த இந்த பவுல போசலம் சொல்லியிருக்காரு அதனால் நீங்களே இருக்க கவலைப்படுறீங்க எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வாங்கம்மா தொடர்ந்து நீங்கள் வாங்க அன்னுடைய அன்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் மாறிட்டீங்க முற்றிலுமா அப்படின்னா அவங்க அப்பாவையும் மாற்றிட்டார கடைசியில் அவங்க அம்மா இருக்காங்க பாவம் சென்னையில் இருக்கிறாங்க நான் சொன்னேன் ஒரு பொண்ணு இருக்குது அந்த பிள்ளைக்கு கத்துடைய நாமத்துக்கு சோத்திர கண்களை மூடி ஜோம் பண்ணுவோம் அன்பின் தகப்பனே இந்த வேலையிலும் கூட கற்காவே இந்த நாளில இந்த வெள்ளிக்கிழமையில இந்த மாலை வேலையில் ஆண்டவரை இந்த ஏழு மணிக்கு ஆண்டவரை 
தொடங்கி எட்டு மணிக்கு வரை ஆண்டவர் முடியாது அன்பை சொல்ல ஒரு நாள் போதாது ஒரு மாதம் போதாது ஒரு வருஷம் போவாது போதாது என்னுடைய ஆயுச நாட்கள் முழுசும் போதாது அப்படிப்பட்ட நல்ல ஆண்டவர் நல்ல ஆண்டவர் ஆண்டவரே உண்மை பற்றி சொல்லிட்டே இருக்க சொன்னால் சொல்லிட்டே இருப்போம் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எனக்காக கொஞ்சம் நேரம் எடுப்பேன் ஆனால் அவனுடைய அன்பை சொல்கிறது அப்படிக்கு ஃபோன் வரும் நேரில் வருவாங்க கூட்டங்கள் நடக்கும்போது அப்படி அன்பை சொல்லிட்டு இருக்கிறதே தான் அப்படி எப்படி இந்த மூளைக்குள்ள அந்த சம்பவங்களையும் அந்த சாட்சிகளையும் அந்த வார்த்தைகளும் அவர் யார் என்பதுங்கிறத கொஞ்சம் எல்லாவற்றையும் சொல்கிறேன் அவரை முழுமையாக யாரும் அறிந்து கொண்டது கிடையாது நான் எப்படி அறிவேன் நான் ஒரு பேதை அதனால் நான் நான் சொல்கிறேன் அப்படி அன்பை சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் சொல்ல போகிறேன் கவனிங்க வாங்கி வச்சுக்காதீங்க நான் சொல்கிறதெல்லாம் வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவர் அவ்வளோதான் மனசும் கெட்டு போயிடும் வயிறும் கெட்டு போயிடும் சொல்லுங்கள் வெளியில் வரணும் கேட்டதை சொல்லணும் கேட்டதை சொல்லணும் சொல்லுங்கள் கத்திர கிளாஸில் வரிப்பார் ஏசன் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பின்னாவே ஆமாம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்ரம் கடந்த வாரத்தில் அந்த மூணு பிள்ளைகளை பற்றி பேசணும்ல அவங்க அப்பா வந்து ஒரு தகப்பா பிரெயின் டியூமரில் ஒருத்தர் மறிச்சிட்டார் போகிற வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் இந்த மூன்று பிள்ளைகளை பேச எல்ல அதுக்கு முந்தின வாரம் ஒரு ஒரு ஐயா பற்றி பேசினேன் எழுபத்தஞ்சு வயசில் டியூமர் வெடிக்காமல் காரணம் அவர் சுகமாக இருக்கா அவருக்கு ஒரு பொண்ணு அது பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு இருந்தது இங்கே காலேஜில் அதுதான் ஆண்டவரை முதல்ல ஏற்றுக்கொண்டது பாருங்கள் பெரியவங்களெல்லாம் இல்லை பெரியவங்க ஆசாட்டியாக இருக்காங்க என்ன வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு நீ என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிச்சு என்னத்த சொல்கிறது என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு அசட்ட குணம் இருந்தது வரக்கூடாது இந்த சின்ன பிள்ளைகள் எழும்புறாங்க வாலிபர்கள் எழும்புறாங்க அந்த பிள்ளை அந்த வீட்டில் போய் சொன்னது நிமித்தம் தான் அந்த அம்மா அவங்க சித்தி மாறு நான் மூணு சித்தி மாறு அவங்க மாமா அப்படி அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் எங்கிட்ட வந்தாங்க வந்து கலந்து கொண்டு அந்த பிள்ளை ஒவ்வொரு வருஷமும் அதோடைய பொருத்தனை எந்த பாடத்திலும் அரியர் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் வாங்கணும் இது பொருத்தனை இந்த பொருத்தனைகளை தான் எங்கிட்ட வச்சு நீங்களும் அப்படி பொருத்தனை பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஆலயங்களுக்கோ அங்கே இருக்கிற சபைக்கோ நீங்கள் போய் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிறப்போ போய் சேலஞ்சோடு அங்கே ஜெவ் பண்ணி பாருங்கள் அத்தனை வருஷமும் எல்லா பாடங்களிலும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் ஒரு அரியரே இல்லை அந்த பிள்ளையுடைய அந்த அனுபவம் அந்த சாட்சி அந்த தாயி இந்த கோ சித்தி சித்தி அவங்க இவங்க எல்லாத்தையும் மாற்றி அது தெரியாமல் கணவருக்காக ஜெவ் பண்ணாங்க அவருக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியாது இம்மி ஏழும் தெரியாது ஆனால் இவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு அவருக்கு தெரியாது தைரியமாக கூட்டிகிட்டு போய் தன்னுடைய மகன்கிட்ட தன்னுடைய வருமான்கிட்ட இல்லை நீங்கள் செய்யலாம் தாராளமாக செய்யலாம் எங்களுக்கு நம்பிக்கிற அட பொம்பளைகளை சொல்கிறாங்க நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் மகனும் மருமகனும் சேர்ந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலில் போனாங்க அவங்க மு முடியாதுன்னாங்க நான் சுகமாயிடுச்சு அந்த பிள்ளைய பற்றி பேசுகிறேன் அது பிள்ளை வார வாரம் வரும் நேரம் கிடச்சப்பெல்லாம் வரும் காலேஜ் லீவ்லலாம் வந்துடும் அது அது யாருக்கும் தெரியல அப்படி வந்துகிட்டே இருந்தது அப்போது அந்த பிள்ளைக்கு அந்த ஏரியாவில் டவுனில் இருக்காங்க ஏரியாவில் ஒரு புல்ல இருக்குது மார்வாடி மார்வாடின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது நகை உற்பத்தியாளர்கள் நகை செய்கிறவர்கள் விற்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த மார்வாடி ஒரு பொண்ணு இந்த பிள்ளைக்கு ஃப்ரெண்டு அது இதுவும் ஒரே ஏரியா டவுன் ஏரியா இப்போது இந்த பிள்ளை இப்படி அது ஏழை மார்வாடி ஏழை பிள்ளை ரொம்ப ஏழை பிள்ளை நாலஞ்சு பொம்பளை பிள்ளை சின்ன சின்னது குட்டி குட்டி ஒன்று இதோடைய வயசு பதினேழு வயசு மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க அதுங்க அப்பா வந்து மார்வாடினா அந்த மார்வாடி இருக்கிறாங்க பா இருக்கிறீங்களா கோபித்து கொள்ளாதீங்க அடுத்தது சொல்லும்போது மார்வாடி யாருக்கு அடிமையாக வேலை செய்ய மாட்டாங்க அடுத்தது சொல்லும்போது கோபம் வரக்கூடாது அவங்கள மற்ற மார்வாடிங்க வசதி உள்ள மார்வாடிங்க என்ன பண்ணால் கை தூக்கி விட்டுருவாங்களாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாரும் டே அவன் அப்படி இருக்கிற அது நமக்கு கேவலம் அதனால் அவனை ஒரு ஏதோ தொழில் செய்ய விட்டுறலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொழில் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏழை மார்வாடி யாராக இருந்தாலும் ஒரு தொழில் செய்ய இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து காசு பணத்தை கொடுத்து பொருளை கொடுத்து அவர் சின்ன அவர் ஒரு துணி தைக்கிறவர் மொத்தமாக துணி தைத்து கொண்டு மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடு துணிகளை தைத்து கொண்டு போய் கொடுக்குறவர் 
ஒரு தொழில் செய்கிறார் வேலை செய்கிறார் அப்புறம் நாடார் இருக்காங்களே நாடார் நாடார் அவங்களும் யாருக்கும் அடிமையாக இருக்க மாட்டாங்க தொழில் செய்வாங்க அதனால் பேச்சம்பழம் அதெல்லாம் கொடுத்து சில ஓட்ட ஓட செல்லுவாங்க சங்கடப்படக்கூடாது நான் உங்கள் சகோதரி உள்ள உண்மை கசக்கு இல்லை நல்லது தான் நல்லது தான் தொழில் செய்கிறது நல்லது தான் அடிமையாக இருக்கிறது அதெல்லாம் இல்லை அவங்களுடைய எண்ணம் இன்னும் அப்படியெல்லாம் ஏதாவது மற்றவங்கள போல் எல்லாம் நான் சொல்ல மா சொல்ல மாட்டேன் அவங்கள பற்றி அது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல அதனால் அந்த பிள்ளை அதை கொண்டுட்டு போய் ஒரு நாள் இவர் மா தைக்கிறது இரவெல்லாம் தைக்கிறது ரெண்டு மூணு நாள் தைக்கிறது பே பேண்ட்டு ஷர்ட்டு ஃப்ராக்கு இப்படி எல்லாம் தைச்சு கொண்டு போய் அங்கே கடை ரெடிமேட் கடையில் கொடுத்துட்டு வருவார் ஒரு நாள் காலையில் போயிருக்கார் போ போயிட்டு சாயங்காலம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் சரக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றவர் வந்தால் வரவே இல்லை எல்லாம் தேடுறாங்க எல்லாம் மறுபடியும் எல்லாம் தேடுறாங்க எங்கடா போனா இவன் எங்கே போனா எங்கே போனா அங்கே இங்கே எல்லா பக்கமும் போய் தேடிட்டாங்க ஒரு மாதம் ஆச்சு இப்போ இந்த பிள்ளைகிட்ட அது அழுதுட்டு இருக்குது பாரடி எங்கள் அப்பா போயிட்டார் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் சாப்பாடு கதுக்கிறதுக்கெல்லாம் எல்லாம் மறுபாடிங்களை அவங்க எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ எங்கள் அப்பா இல்லையே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எங்கள் அம்மா அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்கிற எங்கள் இப்போ சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் தங்கச்சி மாதிரிலாம் தம்பியெல்லாம் அழுகுது நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நானும் அழுகிறேன் நானும் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் சரி அப்போ இந்த பிள்ளை சொல்லித்தான் சரி நான் ஒரு இடத்த கூப்பிட்டு போகிறேன் நீ வா நீ வந்து பாரு அப்போ தான் உனக்கு ஏசப்பா உனக்கு நீ என்ன கேட்டாலும் தருவார் நீ இது மாத்திரம் இல்லை நீ என்ன கேட்டாலும் ஏசப்பா தருவார் எனக்கு தந்துருக்குறாரு எனக்கு தந்தது போல் யாருக்குமே தரலதா ட்ரெயின் டூவர் வெடிக்காம அவ்வளோ நல்லா இருக்கார் இன்றைக்கும் நல்லா இருக்கிறார் அப்படி அதனால் நீ வா நீ உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன் வரையா ஐயோ நீ எங்கே கூப்பிட்டாலும் நான் வர்றேன் அந்த பிள்ளை சொல்லுதா மார்வாடிக்கு அவங்க வெறும் விக்கிரகத்தை தான் வணங்குறவங்க வேறு எதையும் வணங்க மாட்டாங்க குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார்ட்டையும் அது அவங்க ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களே இருப்பாங்க எங்கேயாச்சும் போகிறதா இருந்துச்சுன்னா லேடிஸ் அவங்களே தான் போவாங்க சில கல்யாணத்துக்கெல்லாம் இங்கே ஒரு பெரிய மார்வாடி என்ன கூடுவார் என்னை கூடுவார் போயிட்டு வருவேன் நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் ஆசீர்வதிச்சுட்டு வர நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குது அந்த குழந்தைய அந்த கல்யாணத்துக்கு போன குழந்தை அது நான் கடைக்கு போகும்போது கூப்பிட்டு உள்ளே இருந்து குழந்தை கூட ஆசைகள் வச்சு கொடுங்கம்மா அப்படின்னார் அந்த மாதிரி மார்வாடி அதிகமாக அவங்களோட அவங்க ஜா ஜனம் நிறையா இருக்கு இப்போ இந்த பிள்ளை அதிலிருந்து வெளியில் வந்து ஆண்டவருக்கு வரணும்னு சொன்னால் கஷ்டந்தான் ஆனாலும் தன் தகப்பலுக்காக அந்த பிள்ளை ஆண்டவரை தேடி வந்துச்சு தேடி வந்து எங்கிட்ட வந்துச்சு திரு திரு திருன்னு முழிக்குது இவங்க பாடுறது அவங்களும் பாட்டு பாடுவாங்க ரொம்ப பாடுவாங்க ஜாலியாக ஆயிடுச்சுதான் ஏ என்னடா நம்ம மாதிரி பாடுறாங்களோன்னு பார்த்துச்சோ பார்த்தது எல்லாம் பா எல்லாம் சொல்கிறாங்க என்னென்னமோ சாட்சி சொல்கிறாங்க அந்த சாட்சி நம்ப முடியாத இதெல்லாம் நம்பலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணிச்சா அது இதெல்லாம் சும்மா சொல்கிறாங்களா இது வேணும்னு சொல்கிறாங்களா நம்பலாமா சரி சரி பார்க்கல ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ப தொடங்குச்சு ஒரு சாட்சி ரெண்டு சாட்சி அதுக்கப்புறம் நம்ப தொடங்குச்சு அதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் வந்தது அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அதுக்கு ஒரு விசுவாசம் வந்தது அப்போ சொல்லிச்சு எங்கள் அப்பா மாத்திரம் வந்துட்டாருன்னா நான் இங்கே வந்து எல்லாத்து முன்னால் நான் மாவாடி பிள்ளைங்கிறது கூட யார் என்னை எதிர்த்தாலும் நான் கண்டிப்பாக சொல்வேன் தொடர்ந்து வந்துட்டுருந்துச்சு ஒரு மூணு வாரம் அப்போது நான் ஜவம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் எத்தனை வாரம் எத்தனை வாரம் வர்றது ஆண்டவர் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்களே எனக்கே உடம்பு பாவமாக இருக்குது உங்களுக்கு பாவமாக இருக்காதா அதுக்காகவும் நீங்கள் மறித்து ரத்தம் செஞ்சுருக்கீங்க கத்தாவது நீங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு பதில் சொல்லுங்க போது அங்கே ஒரு பழைய ஒரு கட்டடம் தூண்கள் அதாவது சொல்கிறாங்களே அது ஆசிரமம் மாதிரி வெளியில் எல்லாம் வெளியில் கோயிலுக்கு வெளியிலலாம் வெறும் தூண் தூணாக தூண் தூணாக தூண் தூணாக அங்கங்கே அங்கங்கே சாமியாருங்க அங்கங்கே காவி வஸ்திரம் போட்டவங்க எல்லாம் அப்படி அப்படி தூங்குறாங்க ஏதோ கொண்டு வந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த ஆண்டவர் எனக்கு காட்டுறாரு அவருடைய தோற்றத்தை பொய் சொல்கிறேன் இல்லை அவருடைய தோற்றத்தை காமிக்கிறாரு அப்படியே தோற்றம் உயரம் குள்ளம் ஒல்லி இது கொண்டு அப்படி எல்லா தோற்றத்தை காமிச்சு சொல்கிறார் ஆண்டவர் வந்துட்டுருக்கிறாரு அவர் படுத்துட்டு இருந்தவர் நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் கத்தி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது உங்களுக்கு இறக்கம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது எழுந்துட்டார் அந்த ஆள் எழுந்துட்டு புரட்டு வர்றார் புரட்டு அந்த மண்டபத்தை தாண்டி வெளியில் வந்துட்டார் அவ்வளோதான் 
நான் அந்த பிள்ளைட்டு சொன்னேன் இந்த பிள்ளை தான் இந்த ரெண்டு மூணு மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது இடையிலையும் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போ சாம இவங்களெல்லாம் சொல்றதை பார்த்தா இதுவும் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா வந்தவங்கள்டெல்லாம் எப்படிமா அப்படி முன்னால அவங்க பேசும்போது பேசிட்டு போயிருச்சு ஒரு வாரத்துல அவர் வந்துட்டார் ஹலலியா 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 ஒரு வாரத்தில் வந்துட்டாரு அது எல்லா மார்வாடிகளுக்கிட்டையும் போக சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க எல்லாம் மெத மிரட்டி இனி எதுவும் இது பண்ணாத ஏன் போனேன் எனக்கே தெரியல எப்படியோ அஞ்சு ரூபா தான் அவர் கையில் அன்னைக்கு இருந்தது அந்த சரக்கு அந்த கட் பண்ணி தோ அதை தையல் போட்டு அது ரெடிமேட் கொண்டுட்டு போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அஞ்சு ரூபா கையில் இருந்ததான் அஞ்சே அஞ்சு ரூபா இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மே பத்து பதினஞ்சு வருஷம் அஞ்சு ரூபாயை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு திரும்பி விடுவேன் எல்லோரும் அனுகுறாங்க அஞ்சு ரூபா இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுவார் எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிடுவார் எங்கே படுத்து உருள்றாரு எங்கே சாப்பிடாம இருக்கிறாருன்னா அந்த அம்மா அழுகுதான் மார்வாடி பேச்சில் பேசி பொம்பளைங்க எல்லாம் கூடவே இருக்கிறாங்க வந்துட்டு வந்துட்டு போகிறாங்க கர்த்தர் கொண்டு வந்துட்டாருங்க அவங்க சொன்னாங்க அஞ்சு ரூபா தான் இருந்துச்சு என்னன்னு தெரியல எப்படி போனேன்னு தெரியல எப்படி வந்தேன்னு தெரியல எப்படி போனே சாத்தான் கூட்டிகிட்டு போனா எப்படி வந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு கத்தர் கூட்டிகிட்டு வந்தார் அல்ல இல்லையா கத்துடைய நாமத்துக்கு சொல்கிற ஒரு வசனத்தை நான் சொல்கிறேன் அதை கவனிப்போம் எவே சேர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துலேருந்து பதினெட்டாவது வசனம் வரும் எவே சேர் ஆறு பதினொன்று எட்டு நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க எவே சேர் ஆறாம் அதிகாரம் எடுத்துக்குங்க பதினொன்னுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சருவாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளோடும் சேனைகளோடும் ஆ ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு ஆகையால் தீங்கு நாளில அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்ன சர்வாயுத வர்க்கம் சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் அறையில் கட்டினவர் நான் பிரசங்கம் பண்ண போறது இல்லை நீங்க தான் இதை சொல் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் சரியா சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் அறையில் கட்டினவர்களாயும் நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்களாயும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சைகளை கால்களில் தொடுத்தவர்களாயும் பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்னி ஆஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாயும் நெல்லுங்கள் நெல்லுங்கள் பதினெட்டு வரைக்கும் நெல்லுங்கள் ரட்சணியம் என்னும் தலை சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவையின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த சமயத்திலும் எந்த சக்கல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பங்களோடும் விண்ணப்பங்களோடும் ஆவினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மனதி மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் இதை தயவு செய்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து படிங்க இதில் நீங்கள் பிரசங்கி ஆயிடுவீங்க ஆழமாக படிச்சிங்கன்னு இது எதனால கத்தர் நம்ம ஆசிரியர் வதிக்கிற உண்டாக்குறவர் அவர் அவருடைய தகப்பன் அவர் நம்ம பேரில் அக்கறை உள்ளவர் கீழே விழுந்தாலும் ஏன் பிள்ளை விழுந்துருச்சேன் தூக்கி சுமப்பார் பசியாக இருந்துச்சுன்னா தா 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 சாப்பிட்றது ஒரு தகப்பன் கொடுத்துருவார் தகமாக இருந்தாலும் கொடுத்துருவார் இப்படி தனக்காக வாழாமல் தன் பிள்ளைகளுக்காக வாழ்கிறவன் தான் தகப்பேன் அவர்களை காட்டிலும் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பரம தகப்பன் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் எங்கள் அப்பா எனக்கு சித்தப்பா எங்கள் அம்மா எனக்கு சித்தி ஏசப்பா எனக்கு அப்பா எங்கள் அப்பாவே அப்பா தான் அதனால இப்படிப்பட்ட இந்த ஆண்டவர் வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறவர் இந்த சாத்தானுக்கு பொறாமைனாலும் பொறாமை ரொம்ப பொறாம ஆதியில் பரலோகத்தில் சிறப்பான ஒரு தூதனாக இருந்தவங்க தெரியும் உங்களுக்கு லூசிபரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட தூதனுடைய இந்த பொறாமையின் அவி தானும் கடவுளும் சமம் என்ற 
அந்த எண்ணமும் பெருமை என்கிற இன்னும் பல காரியங்களை சொல்லலாம் எல்லா பாவத்துக்கும் அவங்க எடுத்தா உற்பத்தி ஆகுதுன்னு நான் சொல்வேன் பெருமையும் பொறாமையும் தான் என்கிற அகம்பாவமும் கர்வமும் நான் எனக்கு நிகர் நான் என் ஆண்டவருக்கு நான் அப்படியெல்லாம் சொன்னதுனால போடானாயன்னு சொல்லி பாதாளத்துக்கு எட்டி உதச்சு தள்ளி அவனுக்கு ஒரு ஆக்ரோஷம் அந்த உலக தோற்றதுக்கு முதல்ல அவன் இருக்கிறான் ஆண்டவர் இருக்கிறப்ப அவனும் இருக்கிற தள்ளிட்டார் பரலகத்தில் இப்போ அவன் தான் அந்த ஏவாள அந்த எண்ணத்தை ஏவாளுக்கு அவன் கொடுத்தான் வந்ததும் நான் கடவுளை போல கடவுள் என்ன போல அப்படின்னவே அவளை பார்த்து சொல்கிறான் நீ இதை சாப்பிட்டேன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆதியிலிருந்து நீங்கள் என்ன எல்கேஜியா சொல்லிகிட்டு இருக்கிறக்கு அவன் சொல்கிறான் அவர்கிட்ட நீ இதை நீ சாப்பிட்டு பாரு நீ அவரை போல மாறிடுவேன் ஏசு நீ ஒன்று அவர் நீ ஒன்று நீ அவர் ஒன்று நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படி பரலகத்தில் சாகவே மாட்டேங்க அப்படி இருப்பீங்க அந்த எண்ணத்தை கொடுத்தவன் சமம் என்கிற எண்ணத்தை அவன் விடலை அவன் இன்னைக்கும் விடலை பலர் பாருங்க நல்லா இருப்பாங்க பொறாமையில் நான் தான் என்கிற அந்த கர்வத்தில் விடுத்து போகிறாங்க நிறைய அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்னுலேருந்து நீங்கள் வாசிச்சிங்கல என்னென்ன பாவம் இதுக்கெல்லாம் தப்பிக்கொள்ள ஒரே வழி தான் இந்த ஆவியின் பட்டயம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இதெல்லாம் பட்டயமா நமக்கு எப்படி நீங்க கையில எதாவது முக்கியமானதுக்கு கையில கொண்டு போறீங்களோ அதே போல இது பட்டயம் வேதம் இதுதான் பட்டயம் இது இது பட்டயங்க இந்த பட்டயத்தை நீங்க எடுத்து கொண்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க என்னை எப்படி ஆண்டவர் எடுத்து உபயோகப்படுத்துற இதே பட்டணத்தில் இருக்கிறாங்க எப்படி ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்துறார் பார்த்தீங்களா இந்த பட்டயம் இந்த பட்டயம் என் கையில் இருக்குது இதை கத்திரனுக்கு சொல்கிறாரு இதில் இதை இப்படி சொல்ல இது காட்சியில் காட்டுறாரு தரிசனங்க யாருக்கும் பயப்படாதபடி இருக்கிறேன் என்ன செய்து போடுவீங்க என்னை பற்றி சொல்லுங்க நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க பகிர்ந்து பண்ணலாங்க பகிர்ந்து கொள்ள சரியா அதனால் கத்துடி நாமத்துக்கு சோத்திரம் கத்திரிக்கு பயந்து பிரியமாக வாழ்ந்தீங்கன்னா இந்த சாத்தானவள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் அது வாசிங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஊழியக்காரன் சொல்கிறாங்களே அந்த இழிவான ஆதாயத்துக்காக யாரும் சரியாது இழிவான பணத்துக்காக காசுக்காக மண்ணுக்காக பெண்ணுக்காக பொண்ணுக்காக எதை பார்த்தாலும் அப்படியே டென்ஷன் ஆகி அப்படியே வழிஞ்சு ஜொல்லு ஒழுக்கி அது வேண்டாம் அது இழிவான ஆகும் அப்படி இல்லாதபடி நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா காட்சிகளை காட்டுவார் ஆண்டவர் தரிசனத்தின் மூலம் பேசுவார் ஆண்டவர் என்ன நடக்குதோ அதை அவர்கள் சொல்ல தீர்க்கதர்கள் சொல்லாமல் அவர் செய்யறது இல்லைன்னு வேதா சொல்லுகிறது அது உண்மை சரியா நம்ம கண்களை முடி ஜோம் பண்ணும் ஒரு சின்ன பாட்டை பாடுற ரொம்ப நாளாச்சு கத்தொடி நாமத்துக்கு சோத்திரம் லோத்தின் மனைவி போல நானும் திரும்பி பார்த்தேனே தொழில் லோ கவனிங்க முதல்ல மாம்சை செய் பொருளாசை என்னை தொடரவே லோத்தின் மனைவி போல நானும் திரும்பி பார்த்தேனே மாம்சை செய் பொருளாசை என்னை தொடரவே லோத்தின் மனைவி போல நானும் திரும்பி பார்த்தேனே துளி விஷத்தை மனதுக்குள்ளே அனுமதிக்கவே துளி விஷத்தை மனதுக்குள்ளே அனுமதிக்கவே முற்புதருக்குள்ளே விளை பயிராய் தடுமாறினேன் ஏசு அப்பா உம்மை விட்டு நான் ஒளிந்தோடினேன் ஏசு அப்பா உம்மை விட்டு நான் ஒளிந்தோடினேன் மீண்டும் 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 ஒளிந்தோடினேன் மீண்டும் 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 பாவி என் அப்பாவின் அன்பை நான் என்ன சொல்ல என்னும் என் பேரில் நம்பிக்க என் அப்பாவின் அன்பை நான் என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல ஒரு விரோதமாக பல காலங்கள் ஜீவித்த நான் சினிமா ட்ராமா கதை புஸ்தகம் வீண் பொழுதுபோக்கு திருவிருந்து எடுத்துகிட்டு சினிமாவுக்கு போக போட்டி பொறாமை எரிச்சல் பெருமை அகம்பாவம் இன்னும் நான் என்கிற நான்கிறதையும் ஏன்கிறதையும் சிலுவையில் அறையணும் 
இப்படிப்பட்ட பல காரியங்களை செய்து வாழ்ந்த என்ன இந்த ஏசப்பா இருக்கார் ஏசப்பா அவர் என்ன தெரிந்து கொண்டார் அவரை விட்டு எவ்வளவோ காலம் ஒளிந்து ஒளிஞ்சு ஓடுங்க பாவி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு ஓடும் இன்னும் என் பேரில் அன்பு வைத்திருக்கிறார் இன்னும் என் பேரில் அன்பு வைத்து இன்னும் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து என்ன என்னோட ஸ்பேஸை கத்தருடைய காரியங்களை சொல்லி வரப்போகிற அவரை அறிவிக்க தயவு செய்து மாறு தயவு செய்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க சீக்கிரமாக அவருடைய வருகை இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு சொல்வீங்க இந்த எஸ்திரமாக கத்திட்டே இருந்தா சொன்னதை கேட்கல வந்துட்டாரே இந்த எஸ்திரமாக கத்து கத்துன்னு கத்திட்டு இருந்த ஒரு நாளும் பரிதாபமாக கத்திட்டு இருந்தா காசு கூட நம்ம அனுப்பாம இருந்தானாலும் விடாம கத்திட்டு இருந்தா புலம்பிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு விட்டுட்டமேன்னு சொல்லக்கூடிய நாள் உங்களுக்கு வரக்கூடாது கண்களை மூடி ஜோமணும் தகப்பனே அன்பின் தகப்பனே வாரத்தோடு ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர ஆண்டவர நீ சொல்லுகிறது நான் சொல்லணும் ஆண்டவர நீ சொல்லாத சொல்றது இல்லை ஆண்டவர ஒருவேளை இந்த ஊரில் இருக்க மார்வாடிகள் இதை பார்ப்பாங்க அந்த பிள்ளைகிட்ட கூட்டு கேட்பாங்க அந்த பிள்ளையுடைய இங்கு வந்து அந்த எல்லா வருஷம் பாஸ் ஆகணும்னு சொன்ன அந்த ஒரு வாலிப பிள்ளை அந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த பிள்ளையுடைய மகள் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் கவுன்சிலிங் போயிருக்கு இங்கிட்ட அந்த ஒரு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கு அவர்களுக்கு இப்போ தெரியும் மார்வாடிங்க நம்ம தொழில் ஆற்றி போய் கையேந்தாம தொழில் செய்கிறோன்ட்டு அதுக்கு ஒரு ஒரு வேலை அவர்கள் அண்டவரை பெருசாக எடுத்துக்கலன்னாலும் இந்த மற்றோரையிலும் அவங்களும் அப்படித்தான் அவங்களும் அப்படித்தான் ஏதாவது தின்பண்டத்தை வச்சு தொழில் செய்வாங்க மற்றவர்களோடு இணைய அது அவங்களுக்கு கீழ் கீழ் புரிந்திருக்கு இஷ்டம் இல்லை அன்பின் ஆண்டவரை சொல்ல சொன்னீங்க சொல்லிட்டேன் இதில் என்ன என்ன வருது அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என் ஆண்டவர் பொருட்படுத்திக் கொள்வார் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களை இப்படி பார்த்துல வைக்கிறேன் வியாதியோடும் வருத்தத்தோடும் பிரச்சனையோடும் போராட்டத்தோடும் இருக்கிற மக்களை கத்துடைய பாதத்தில் வைக்கிறேன் இங்கே சொன்னீங்க நீ கேளு நான் தருவேன்னு சொன்னீங்க எங்கள் மத்தியிலே நீர் வந்திருக்கிறேன் ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் என்னாமத்தினால எங்கே கூடினாலும் அவர்கள் நடுவில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் கேட்குறான் பார்வன் கேட்குறான் யார் மூலமாக வந்தேன் யார் மூலமாக நீ இங்கே வந்தே மோசைய பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் ஆமாங்க நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாரு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா பலர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியும் ஒளிந்து இழிந்து மறைஞ்சு தெரியா பார்க்குறீங்களா வெளியே கொண்டுட்டு வருவார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எதுக்கு தண்டிக்கவா கொண்டு வர்றார் உங்களை ஆசீர்வதிக்க கொண்டு யார் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க தன்பின் ரட்சகர ஒரு சாதாரண ஒரு பூச்சி நான் ஒரு புழு ஆண்டவர் என்ன கொண்டு இவ்வளோ காரியங்களை செய்கிறார் ஒரு தடை இல்லாதவுடைய என்னை பாதுகாத்து வருகிறார் நம்புங்க 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 எப்பேற்பட்ட பாவியாக இருந்தாலும் அண்டவரை நம்பிக்கை வைக்கிறவர் என் ஆண்டவராகிய கற்ற இன்னும் என் பேரில் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறார் இன்னும் இப்போ சொல்லுவான்னு சொல்லி ஒளிஞ்சு 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 மறைஞ்சு ஒரு காலத்தில் ஓடுனாலும் என்னை அவர் விடலை ஏசு அப்பா என்னோடு கூட இருந்து அண்டவரே என்னை உயர்த்துகிறார் சொல்லுகிறார் சொல்லும்படியாக ஞானத்தையும் அறிவியும் வார்த்தைகளையும் கற்றுடைய வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் நம்புங்க நீங்கள் நம்புங்க நம்புங்க கற்றுக்கள் ஆசீர்வதிப்பார் இந்த ஊழியங்களை உங்கள் ஜபத்தினாலும் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளினாலும் தாங்கும்படி பட்சமாய் கேட்டுக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த ஊழியத்தின் கட்டிட நிதிக்காக சகோதரி எஸ்தர் செல்வராணி கனரா பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு இரண்டு மூன்று நான்கு இரண்டு இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்து இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐஎஃப்எஸ்இகோ சி என் ஆ பி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் சேரிங் கிராஸ் பிரான்ச் ஊட்டி ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று காணிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் வங்கி விராசம் தெபோரா குட் நியூஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு எட்டு ஒன்பது ஐந்து ஏழு ஏழு ஆறு ஐஎஃப்எஸ்இகோ ஐடி ஐபி பூஜ்ஜியம் 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 யூ 
பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது சாரி கிராஸ் பிரான்ச் ஊட்டி ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மேலும் எங்களுடைய போன்பே எண்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு கர்த்தர்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கேட்ட செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் அன்பானவர்களே உங்கள் ஜப தேவைகளுக்கும் மேலும் ஆலோசனைகளுக்கும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் விலாசம் சகோதரி எஸ்தர் செல்வராணி இரக்கத்தின் வாசல் இயேசு ஊழியங்கள் செல்போன் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு